హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ప్రతి ఫ్రైడే వచ్చింది అంటే టాలీవుడ్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళ వాళ్ళ బలబలాలు పరీక్షించుకోవడానికి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గరికి ఒక నాలుగైదు సినిమాలు కొన్నిసార్లు అయితే అరడజన పైగా సినిమాలు కూడా వచ్చిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి బట్ ఈ ఫ్రైడేకి మనకి అండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గరికి రాబోతున్న సినిమాలు జిన్న సద్దార్ అండ్ ఓరిదేవుడు అండ్ ఫ్రిన్స్ ఈ నాలుగు సినిమాలకి మంచి పోటీ పోటీ ఉంటుందని చెప్పేసి ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఉంది సో జిన్నాకు వస్తే జిన్న ఆల్రెడీ ట్రైలర్ ట్రీజర్ అందరూ చూశారు అండ్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం సన్ లియన్ కూడా పెద్ద ప్లస్ అయిందని చెప్పి సినిమాకి చాలామంది అంటున్నారు ప్రజెంట్ నాతో పాటు జిన్న డైరెక్టర్ సూర్య ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి ఇంకా జిన్న గురించి అట్ ది సేమ్ టైం మంచు విష్ణు గురించి మంచు ఫ్యామిలీ గురించి ఆయన మాటలో తెలుసుకుందాం హాయ్ సూర్య గారు హాయ్ అండి హూ ఐఎమ్ ఫైన్ హవ్ యూ ఫస్ట్ గుడ్ గుడ్ ఏంటి చాలా నర్వస్ గా కనబడుతున్నారు ఇంకా శుక్రవారం రాలేదండి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఎవరికైనా ఉండే చిన్న నర్వస్ అదే నర్వస్ నర్వస్ కనిపించడం నాకు భయం కనిపిస్తుంది ఎదురుగా మీరున్నారు కదా అదొక భయం సో జిన్న సో ప్రజెంట్ జిన్న అనేది ఎలా అయిపోయిందంటే మంచు విష్ణుని అట్ ది సేమ్ టైం సూర్యాని కూడా పరీక్షించుకునే ఒక సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఎందుకంటే చాలా ఇయర్స్ నుంచి మంచు విష్ణు గారికి కూడా పెద్ద హిట్స్ లేవు ట్రాక్ రికార్డు కూడా పెద్దగా లేదు అలాంటి వ్యక్తితో మీరు సెకండ్ మూవీనే ఆయనతోనే వెళ్ళాలని ఎందుకు అసలు ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నారు అసలు సీ నాకు ఇది సెకండ్ మూవీ అండి నాకు గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజ్ నా ఫస్ట్ మూవీ గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజ్ చేశాను సెకండ్ మూవీకి నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉండగా నా లక్ ఏంటంటే అది రిలీజ్ అవ్వకముందే కోన వెంకట్ గారి ద్వారా ఈ జిన్న సినిమా రావడం జరిగింది మంచు విష్ణు గారు అవ్వచ్చు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మంచు మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ సంస్థ అవ్వచ్చు అది మన కళ్ళ ముందు అది ఎంత పెద్ద సంస్థతో ఎన్ని సినిమాలు ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేసారో వాళ్ళు హీరోగా అవ్వచ్చు బయట వాళ్ళతో అవ్వచ్చు వాళ్ళ సంస్థ గురించి తెలియని వాళ్ళు లేరు అంత పెద్ద సంస్థలో అంత మంచి హీరోతో నాకు అవకాశం వస్తుంది అని అంటే ఎందుకు వదులుకుంటానండి హీరోకి హిట్స్ ఉన్నాయా ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయా అని పక్కన పెడితే విష్ణు గారు చిన్న హీరో ఏం కాదండి ఆయన ఆల్రెడీ హిట్స్ చూసున్నారు మంచి హీరో అండ్ మళ్ళీ ఒక మంచి సినిమాతో కమ్బ్యాక్ రావాలని చూస్తున్న టైంలో లక్కీగా ఈ జిన్న సినిమా సెట్ అవ్వడం దానికి నేను డైరెక్టర్ అవ్వడం నిజంగా నా అదృష్టం అని చెప్పాలండి సో ఎందుకు అడిగానంటే మీరు అన్నారు హిట్స్ చాలా చూశారని కథ మీద మంచి పట్టు ఉంటుంది అండ్ మంచు ఫ్యామిలీలో మోహన్ బాబు గారి తర్వాత అందరికీ గుర్తు చెప్పారు విష్ణునే మిగతా ఇద్దరు ఉన్నప్పటికి కూడా విష్ణు తీసుకునే సినిమాలు అలా ఉంటాయి ఆయన యాక్టింగ్ స్టైల్ కూడా అందరికీ ఇష్టం ఆయన కామెడీ టైమింగ్ కావచ్చు డ్యాన్స్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ సెలక్షన్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ కావచ్చు స్టోరీస్ కావచ్చు అలాంటి ఒక మంచి హీరో ఈ మధ్య కాలంలో ట్రాక్ తప్పారు అనే మాటకి జిన్న జర్నీలో ఎప్పుడైనా అడిగారా విష్ణు గారిని నాకు అవకాశం రాలేదు అండ్ అవసరం కూడా లేదనుకుంటున్నానండి ఆయన ఇంతకుముందు ఎంతో ఎన్నో మంచి సినిమాలు చేశారు పెద్ద పెద్ద మీరు అన్నట్టు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్తో చేశారు పెద్ద టెక్నీషియన్స్తో చేశారు సో ఇప్పుడు ఈ టీంని కూడా ఆయన అందరు చుట్టుపక్కల హీరోయిన్స్ నుంచి టెక్నీషియన్స్ క్రూ మొత్తం అందరు కూడా టాప్ లెవెల్లోనే సెట్ చేశారండి కాబట్టి మొత్తం అంతా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీతో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పాత విషయాలు గెలుపుకోవడం అది అనవసరం అని నా ఫీలింగ్ ఏంటి జిన్న టైటిల్ మీద కూడా కొంత వివాదం నడిచింది అనుకుంటే ఆ మధ్యకాలంలో అది అనుకోకుండా జరిగిందండి మేము అలా రావాలని ఎవరు ఏ ఉద్దేశంతో చేయాల ఇది ఆల్రెడీ ఈ దీని మీద క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చున్నారు విష్ణు గారు కోన వెంకట్ గారు ఇచ్చున్నారు మా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయకముందే మేము దానికి ఒక క్లారిఫికేషన్ చేసి ఒక వీడియో వదిలాం మేము చేయబోయే ఈ సినిమాకి పేరు జిన్న అని పెట్టాము ఎందుకు పెట్టాము అనేది ఒక వీడియో వదిలాం ఈ సినిమాలో హీరో గారి క్యారెక్టర్ పేరు గాలి నాగేశ్వరరావు గాలి గా గాలివిడా గాలివిడా అని పిలిస్తే అతనికి కోపం ఎవరైనా పిలిస్తే జనరల్గా మనకుండే కోపం మనకు వచ్చే కోపమే ఎవరైనా గబుకున్న ఒరే అన్నా మనకు కోపం వస్తుంది అలాంటి గాలి గాలివిడా గాలివిడా అంటే ఎంత కాలుద్ది అది అతనికి నచ్చక దాన్ని షార్ట్ కట్ చేసుకుని జి నాగేశ్వరరావు ఇంకా షార్ట్ చేసుకుని జిన్న అని పెట్టుకున్నాడు ఓకే ఈ క్లారిఫికేషనే ఇచ్చామండి సరదాగా ఉండే క్యారెక్టర్ తప్ప ఎవరిని కించపరచడం కానీ ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పడం కానీ ఏమి జరగలేదు అలా అలాంటిది కాదండి ఈ సబ్జెక్ట్ కోన వెంకట్ గారు కూడా బాగా సహాయం చేసి ఉంటారు మీరు ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలని ఎక్కువ ఆయనే పూనుకున్నారని విన్నాను నేను కూడా యా నాకు ముఖ్యంగా ఈ సినిమా రావడానికి కారణం కోన వెంకట్ గారే ఆయనకు నాతో ఉన్న ఆ అసోసియేషన్ రిలేషన్ మా గురువు గారు శ్రీను ఇట్ల గారి దగ్గర నుంచి ఉంది నేనేంటో నేను ఎలా వర్క
కోన గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకంతో నన్ను ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేయకుండా యాక్సెప్ట్ చేసేసి ఈ జిన్న సినిమాని నా చేతిలో పెట్టారు నేను చేసిందల్లా ఒకటే సిన్సియర్గా వాళ్ళు ఎంతగా కోరుకుంటున్నారో ఈ సినిమా ఒక పెద్ద హిట్ అవ్వాలని దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా అంతే కసిగా హ్యాపీగా చేసుకున్నాను ఈ సినిమాని అండ్ అల్టిమేట్గా రిజల్ట్ అందరూ చూసిన తర్వాత అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి నాకు ధైర్యం వచ్చింది కాకపోతే రిజల్ట్ రేపు రెండు రోజుల్లో రాబోతుంది కదా పబ్లిక్ ఏమంటారు అనే ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉంది తప్పితే వేరే ఏం లేదు యా సూర్య గారు బేసికల్గా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టెక్నీషియన్స్ మంచు కాంపౌండ్లోకి అడుగు పెట్టాలంటే వామ్మో మనకి ఎందుకు లే అవసరమా అనే టాక్ గట్టిగా ఉంటుంది దాంట్లో అది అపోహ తెలియదు నిజమో తెలియదు ఎవరికి ఏంటో తెలియదు మీరు ఆల్రెడీ ఆ కాంపౌండ్లోకి వెళ్ళి వచ్చారు కాబట్టి అసలు మంచు కాంపౌండ్లో నిజంగా బయట అనుకునే టాక్స్ నిజమా అది అపోహ అనడం కంటే అది అన్ని ఉట్టి మాట్లాడి నేను కూడా వచ్చే ముందు ఇలాంటి విన్నాను భయపెట్టారు కొంతమంది వెళ్ళే ముందు వెళ్ళే ముందు నాకు ఆ భయం ఉంది ఎందుకంటే నేను వెళ్ళే ముందు పలానా సినిమా చేస్తున్నానని తెలుసు కమిట్ అయిన తర్వాత మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో అవ్వచ్చు ఇండస్ట్రీలో ఉండే కొంతమంది అవ్వచ్చు నాకు భయపెట్టాలని చూశారు విన్నాను కొంచెం భయం భయంగానే ఉన్నాను కానీ డే వన్ వాళ్ళ కాంపౌండ్లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళు ఏ రోజు నన్ను భయపెట్టడం కానీ ఒక మాట అనడం కానీ ఒక క్వశ్చన్ చేయడం కానీ ఏది జరగలేదండి అంత ఫ్రీడమ్గా నాకు సినిమా చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు సరదా సరదాగా జరిగిపోయింది అదంతా ఈ పది నెలలు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళతో ట్రావెల్ అయ్యాను ఇదంతా చూసి ఇది కదా వీళ్ళ ఒరిజినల్ ఇది ఎంత జెన్యున్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండే మనుషులను అవ్వచ్చు వాళ్ళ స్టాఫ్ని అవ్వచ్చు అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ని అవ్వచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ని అవ్వచ్చు ఎంత బాగా చూసుకుంటారంటే అంత బాగా చూసుకుంటారండి వాళ్ళు సో ఒక మనిషి గురించి ఒక వ్యక్తి గురించి మనకు పూర్తిగా తెలియాలి అర్థం అవ్వాలి అని అంటే వాళ్ళతో దగ్గరగా ట్రావెల్ అయితే తెలుస్తుంది అంటారు సో ఈ పది నెలల్లో నేను వాళ్ళని చూసింది అంటే దే ఆర్ వెరీ గోల్డ్ అండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ అండి చాలామంది చెప్తుంటారు మంచు మోహన్ బాబు గారు బోలా శంకరుడు అని బోలా శంకరుడు కొంతమంది ఏమో కోపిస్టీ అంటారు లేదు మీరు ఆ కాంపౌండ్లోకి వెళ్ళి వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఆయనకి ప్రత్యేకంగా అంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా వాళ్ళే కాబట్టి ఏంటి యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా యాజ్ ఏ ఫాదర్గా యాజ్ ఏ మంచు మోహన్ బాబు గారు లాగా మీకు ఏ కోణంలో ఆయన బాగా నచ్చారు అసలుకి ఆయన వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆయనలో చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయండి హీరోగా అందరూ మనం చూసే ఉన్నాం ఆయన్ని అందరం ఇష్టపడ్డాం ఆయన్ని కలెక్షన్ కింగ్ ఆ స్టేజ్కి ఆయన వచ్చారు అని అంటే ఆయన్ని ఇష్టపడని ఆడియన్ లేడు సో ఆయన ఆ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు దగ్గరగా ఆయన్ని చూడగలిగే భాగ్యం నాకు కలిగింది ఈ టెన్ మంత్స్ ట్రావెల్లో ఆయన ఓవరాల్గా ఈ సినిమాకి సంబంధించింది చూస్తే ఆయనకి స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ భయంకరమైన స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ అండి సినిమాకి సంబంధించింది అంటే అన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఈ సినిమాకి ఆయన చాలా హెల్ప్ అయ్యారు నాకు ఆయన స్టోరీ జడ్జ్మెంట్ కానివ్వండి ఆ సీన్స్లో ఉండే లెంత్ విషయంలో కానివ్వండి అండ్ కమర్షియల్గా ఆడియన్కి ఏం కావాలి అనే దాని మీద ఆయనకి చాలా గ్రిప్ ఉందండి సో ఆయన ఈ సినిమాకి మొదటి నుంచి ఈ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మాతో పాటు ఏ నిమిషం కూడా రిలాక్స్ అవ్వకుండా ఆయన బాగా కష్టపడ్డారు ఆయనతో పాటు విష్ణు గారు మా టీం అందరూ కలిసి బాగా కష్టపడ్డారండి ఆయన గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఫాదర్గా ది గ్రేట్ ఫాదర్ అండి ఫ్యామిలీని ఎంత బాగా చూసుకుంటారో పిల్లల్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటారో అందరికీ తెలిసిందే అండ్ స్వయంగా నేను నా కళ్ళారా చూశాను సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి ఆల్సో ఎందుకంటే నేను తిరుపతిలో ఒక రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళ కాంపౌండ్లో ఈ డిస్కషన్స్ అవ్వచ్చు సిట్టింగ్స్ అవ్వచ్చు అట్లా మా టీంతో వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ విద్యా సంస్థలు విద్యానికేతన్ సంస్థలు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ఒకటి అయింది అక్కడ నా కళ్ళారా చూశానండి ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ఎంతోమంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి ఆయనకి దండాలు పెట్టడం మా అబ్బాయి కావచ్చు మా అమ్మాయి కావచ్చు మీ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్నారండి వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి ఫ్యూచర్లో ఉన్నారు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు మంచి జాబ్ చేస్తున్నారు అని ఇలాగా ఎంతోమంది చెప్పడం చూశాను అని ఎంతోమందికి ఆయన విద్యాదానం చేస్తున్నారండి చేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళ కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడం చూశాను ఎంతోమందికి స్టిల్ ఆయన కంటిన్యూ చేస్తున్నారు చాలామందికి మన ఇండస్ట్రీలో సంబంధించిన ఏ టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా వచ్చి ఇది నా పరిస్థితి అని అంటే ఆయన వాళ్ళ విద్యా సంస్థలో వాళ్ళకి సీట్ కల్పించడం దగ్గర నుంచి ఫీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు సో వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ఆయన భోలాశంకరుడు అండి కోపిస్టి కాదు
సో ఏదైనా తప్పు అనిపించినా కూడా వెంటనే సారీ చెప్పి అంత గొప్ప గుణం హృదయం ఉందండి ఆయనకి పిల్లల్ని అవ్వచ్చు మిగతా వాళ్ళని అవ్వచ్చు సరి సమానంగా చూసుకుంటారు అండ్ డైరెక్టర్ అంటే వాళ్ళ కాంపౌండ్లో అందరికీ చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ అండి వాళ్ళు చిన్నోళ్ళ పెద్దోళ్ళ అని చూడరు వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్థలో మహానుభావులు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ డైరెక్షన్ చేశారు రాఘవేంద్రరావు దగ్గర నుంచి దాసరా నారాయణ నారాయణ నారాయణరావు దగ్గర నుంచి గోపాల్ గారి దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ చేశారు అలాంటి సంస్థలో నాకు అవకాశం రావడం అనేది చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఓకే అంటే ఇప్పటిదాకా నన్ను ఏ రోజు కూడా ఆయన కింద దించలా డైట్ గారు డైట్ గారు అని చెప్పేసి ఆయనతో పాటు అందరూ చాలా బాగా చూసుకున్నారు సో బేసికల్గా మంచు ఫ్యామిలీతో జర్నీ చేస్తేనే మంచు ఫ్యామిలీలో ఉన్న మనుషులు విలువ తెలుస్తుంది అందరికీ అంటుంటారు అంటే తెలియని వాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడతారు ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ఇంత మంచి ఫ్యామిలీ మీద అండ్ రీసెంట్గా కొన్ని నెలల క్రితం నుంచి మంచు విష్ణు గారు కావచ్చు ఫ్యామిలీ మొత్తం మీద కావచ్చు ట్రోల్స్ భయంకరంగా నడుస్తున్నాయి ఆ ట్రోల్స్ మీద ఎస్పెషల్లీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అండ్ షూటింగ్ జరిగే టైంలో కూడా ఎప్పుడన్నా మనం అందరం ఇప్పుడు మొబైల్స్ వాడుతున్నాం కూడా ఎక్కడ కూర్చున్నా కానీ మొబైల్ ఫస్ట్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఆ ట్రోల్స్ ఆ ట్రోల్స్ మీద అసలు కావాలి ఫ్యామిలీ ఎప్పుడన్నా స్పందించడం జరిగిందా సి చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో వాళ్ళు కూడా సమాధానం చెప్పున్నారు ఈ ట్రోలింగ్స్కి విష్ణు గారు కావచ్చు మోహన్ బాబు గారు కావచ్చు నేను చూసింది కూడా ఏదైనా కామెడీగా ఫన్నీగా ఉండే ట్రోల్స్ని వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారండి అండ్ మనం కూడా సరదాగా ఉండే వాటిని సరదాగానే తీసుకుంటాం ఎవరు పెద్ద సీరియస్ అని తీసుకోరు ఇంకా ట్రోలింగ్స్ మీమ్స్ ఇలాంటివి అంటారా ఆల్మోస్ట్ దాదాపు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ట్రోల్ చేయని వ్యక్తి లేడని నా అభిప్రాయం ఎవరు దొరికితే వాళ్ళ మీద ట్రోలింగ్స్ అవ్వచ్చు మీమ్స్ అవ్వచ్చు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా వస్తాయనేసి అనుకుంటున్నాను అంటే అదొక దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ యాంగిల్ మనం తీసుకోవాలి అని అంటే అది కూడా పబ్లిక్కి దగ్గర చేస్తుందని నా అభిప్రాయం పబ్లిక్ని ఇంకా మాట్లాడుకునేలాగా మనుషుల గురించి అవ్వచ్చు సినిమాల గురించి అవ్వచ్చు మాట్లాడుకునేలాగా చేస్తుంది అనేసి నా అభిప్రాయం అయితే అందులో నెగిటివిటీ అనే దాని గురించి అది ఎవరు చెప్పలేం ఎందుకు ఎవరికి మనం నచ్చుతామో ఎందుకు ఎవరికి మనం నచ్చమో అది మన చేతుల్లో లేదండి ఒక మనిషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికి నచ్చాలని లేదు నచ్చేలాగా మనం చేసుకోలేం కాబట్టి ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళది ట్రోల్స్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు మంచిగా ఉంటే ఫనీగా ఉంటే డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండి సరదాగానే తీసుకుంటారు అండ్ ఒక్కసారి ఏంటంటే అండి మీడియాతో ఉన్న మనుషులతో ఉన్న ఏంటంటే ఇది ఎవరైనా ఒకసారి నెగిటివ్కి ఆన్సర్ ఇచ్చారు అని అంటే దానికి ఒక కౌంటర్ మళ్ళీ వస్తుంది దానికి మళ్ళీ కౌంటర్ ఇస్తే అదే నాన్ స్టాప్గా అన్స్టాపబుల్ లాగా అలాగే వెళ్తూనే ఉంటుంది సో జీవితం మొత్తం ఇదే అయిపోయింది అనుకోండి వేరే ఇంకా చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు మన లైఫ్లో మన గోల్స్ రీచ్ అవ్వలేం మన వేరే పనులు కూడా చేసుకోలేం ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఏమీ చేసుకోలేము ఒక పక్క ఇది ఒక పార్ట్ లాగా అనుకోలేము కానీ ఇదే జీవితం అయిపోతే కష్టం అని నా అభిప్రాయం ఓకే సో సూర్య గారు సెకండ్ మూవీకే సన్నీ లియోన్ గారిని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం అందరికి ఒక డ్రీమ్ సన్నీ లియోన్తో ఒక ఫోటో దిగాలి సన్నీ లియోన్ ఒకసారి టచ్ చేయాలి అవకాశం వస్తే ఒక ముద్దు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఎన్నెన్నో ఉంటాయి ఐ థింక్ మంచు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ సన్నీ లియోన్ని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి తీసుకుంది కరెంట్ తీగతో అవునండి ఎలా అనిపించారు సన్నీ లియోన్ పెద్ద సెట్ అవుతుంది మూవీకి వండర్ఫుల్ అండి ఆవిడ నిజంగా ఈ సినిమాకి జాయిన్ అవ్వడం అనేది వెరీ అంటే ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ రేపు పొద్దున మీరు అందరూ చెప్తారు ఈ సినిమాకి ఆ బిగ్ అసెట్ అండి సన్నీ లియోన్ బిగ్ అసెట్ అవుతుంది విష్ణు గారి సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది ఒక బెస్ట్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది ఆవిడ ఈ సినిమాకి అంటే జనరల్గా ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన సన్నీ లియోన్ వేరు ఈ సినిమాలో మీరు చూడబోయే సన్నీ లియోన్ వేరు అండి ఇప్పటిదాకా ఒక అలా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ కో లేకపోతే రెండు మూడు సీన్స్ కో వచ్చిపోయిన సన్నీ లియోన్ వేరు ఈ సినిమాలో తను ఫుల్ లెంత్ చేస్తుందండి మీ అందరినీ ఎమోషనల్గా కట్టిపడేమే కాదు సరదాగా నవ్విస్తూ అందరినీ థ్రిల్ చేసే క్యారెక్టర్ అండి అండ్ ఆవిడ్ని ఎక్కడ మనం వల్గర్గా ఎక్కడ ఆవిడ్ని ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా మనం ప్రొజెక్ట్ చేయట్లేదండి ఈ సినిమాని చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళందరూ చూసేలాగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అవ్వచ్చు మిగతా ఆల్ ఆడియన్స్ క్లాసు మాస్ అండ్ డిఫరెన్స్ లేకుండా అందరికీ నచ్చేలాగా ఒక మీటర్లో ఉండే సినిమా అయింది అది వల్గారిటీ ఎక్కడ లేకుండా ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీగా చూడవచ్చు సరదాగా నవ్వుకుంటూ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుందండి సో కొన్ని కోట్ల మంది కళతో చూసే సన్నీ లియోన్ వేరు అండ్ మీరు రియల్గా ఆన్ స్క్రీన్
ఈ ట్రావెల్లో దాదాపు ఆవిడకి థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ దాకా తనతో షూట్ చేయడం జరిగింది వర్కింగ్ డేస్ వెరీ వండర్ఫుల్ అండి వెరీ వండర్ఫుల్ అండ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండి ఎంత అందరితో ఎంత సరదాగా ఉంటుందంటే అంత సరదాగా చిన్న టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు చిన్న ఆర్టిస్టులు పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఏ తేడా లేదండి అందరితో పద్ధతిగా ఉంటూ అందరితో సరదాగా ఉంటూ అండ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్గా తన జాబ్ చేసుకొని వెళ్ళిందండి సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో సో బేసికల్గా సన్నీ లియోన్కి రెమ్యూనరేషన్ ఒక రేంజ్లో ఇచ్చుకోవాలి మరి సినిమా అంటే సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కమర్షియల్ మీడియా మీకు తెలిసింది సినిమా అనేది బడ్జెట్ విషయం కాబట్టి అది నేను చెప్పొద్దు చెప్పకూడదు అది ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది బట్ షీఈస్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్టిస్ట్ అండి అండ్ ఆల్సో ఈ సినిమాకి ఈ క్యారెక్టర్కి అది వర్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్త్ అండ్ దానికంటే ఎక్కువ రిజల్ట్ ఇచ్చింది అమ్మాయి సో కథను నమ్మి మంచు విష్ణు మీకు అవకాశం ఇచ్చాడా లేకపోతే వాస్తవం చెప్పాలంటేనండి ఈ విషయంలో విష్ణుబాబు గారు కానివ్వండి మోహన్ బాబు గారు అండి వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ అనే చెప్తాను ఎందుకంటే నేనెవరో తెలీదు నా గురించి తెలీదు నేను ఏ సినిమాలు చేసినో తెలీదు అప్పటికి గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజ్ నది రిలీజ్ అవ్వలేదు ఎలా చేస్తాడో వాళ్ళకి తెలియదు కేవలం కోన వెంకట్ గారు చెప్పిన ఒక్క మాట నమ్మి విష్ణు గారికి నేను కొంచెం తెలుసు వైట్ల గారి దగ్గర చేశాను కాబట్టి ఆయన టీం సూర్య అని చెప్పేసి ఉన్నారని చెప్పి తెలుసు ఓకే ఒకసారి ఆయన్ని కలవడం జరిగింది అంత తప్పు తప్పితే వేరే పరిచయం లేదు మోహన్ బాబు గారికి అసలు పరిచయమే లేదు ఆయన గురించి ఆయన నా గురించి ఆయనకి తెలియడం కానీ ఆయనతో పనిచేసే అవకాశం ఎప్పుడు రాలేదు నాకు అలాంటిది ఆయన ఒకే ఒక మాట చెప్పడంతో ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకంతో గౌరవంతో బాగా చేస్తాడని చెప్పడంతో ఏ క్వశ్చన్ చేయకుండా నా చేతిలో పెట్టారు జిన్నా సినిమాని చాలా పెద్ద సినిమా ఇది నాకు సెకండ్ మూవీ అండ్ నేను కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ ఆయన మోహన్ బాబు గారు అడిగింది ఒకటే నా బిడ్డకి మంచి హిట్ కావాలి జాగ్రత్త చేయి అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ మాట నాకు ఎప్పుడు ఒక అలారం లాగా పెట్టుకుని నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సినిమాని ఎంత బాగా తీసుకోగలనో అంత బాగా నా శాశక్తులు ప్రయత్నించి అందరినీ సాటిస్ఫై చేశానని అనుకుంటున్నాను సో ఓవరాల్గా సినిమా ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అండ్ మీకు బల పరీక్షే విష్ణు గారికి బల పరీక్షే అండ్ ఓవరాల్గా అంటే ఒక మంచి హిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఫ్రైడే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడ చూడబోతున్నాం యా యా డెఫినెట్గా పాజిటివ్గా ఉంటుంది మీ అందరూ చిన్న సినిమాని ఆదరిస్తారని పెద్ద హిట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి చిన్న టైటిల్ మీద కానీ విష్ణు గారు యాక్టింగ్ మీద కానీ అవును ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ప్రమోషన్స్లో ఆయన ఎంత యాక్టివ్గా పాల్గొంటున్నారు ప్రమోషన్స్లో యాక్టివ్ అండ్ విష్ణు గారి గురించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలండి ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎంత డెడికేటెడ్ ఎంత పంక్చువాలిటీ అంటేనండి ఆయన టైం అంటే టైం మేబీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మోహన్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉంటుంది వెరీ డిసిప్లిన్ అండి మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ అంటే సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి విత్ మేకప్ అలా రెడీగా ఉండేవాళ్ళండి ఓకే సెట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్కసారి క్రూ కూడా లేటుకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఆయన మాత్రం రెడీగా అక్కడ కూర్చొని పిలిచేంత వరకు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలా ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ ప్యాకప్ అయ్యే వరకు అదే ఎనర్జీతో మమ్మల్ని అందరినీ ఆ ఎనర్జీలో ఉంచుతూ ఎంత బాగా సపోర్ట్ చేశారంటే అంత బాగా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ యాక్షన్ సీన్స్ అండ్ పాటల్లో కావచ్చు ఆయన హీరోలు జనరల్గా రిస్క్ చేస్తుంటారు ప్రతి సినిమాలో కానీ ఈయనకున్న దీంట్లో చూస్తే చాలా రిస్క్ షాట్లు చేశారు ఒక్కొక్కసారి మాకే భయం వేసింది ఏంటి ఇంత అవసరమా అని అంటే ఆయన డెడికేషన్ ఒక షాట్ బాగా రావడం కోసం ఎంత రిస్క్ అయినా చేసేవాళ్ళు ఆయన డూప్ లేకుండా ఫైట్స్ చేయడం కానివ్వండి రోప్స్ అవ్వచ్చు పైనుంచి జంప్ చేయడాలు ఇట్లాంటి అసలు నమ్మలేకపోయాను నేనైతే అండ్ హ్యాట్స్ అప్ అండ్ అండ్ ఆయన డెడికేషన్కి ఆయన దీనికి ఇంకా ఆయన కామెడీ టైమింగ్ అంటారా ఆల్రెడీ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు ఇంతకుముందు డీ అవ్వచ్చు దేనికైనా రెడీ అవ్వచ్చు ప్రూవ్డ్ ఆయన భీభత్సమైన కామెడీ టైమింగ్ ఆయనకి ఈ సినిమాలో ఎంటర్టైన్ చేయడమే కాదు మంచి థ్రిల్ ఇస్తారు అందరికి సూపర్ ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు ఈ సినిమాతో సో నిజంగా మీకు కూడా మంచి హిట్ పడాలి సార్ ఇండస్ట్రీలో జిన్నాతో అట్ ది సేమ్ టైం మంచు విష్ణు గారు నిజంగా వాళ్ళ ఫాదర్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో నా కొడుకు ఒక మంచి హిట్ పడాలి అనేది సో ఆయన డ్రీమ్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అట్ ది సేమ్ టైం మంచు విష్ణు గారికి ఐ థింక్ ట్వంటీ టూ మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ మంచి ఇయర్ అనుకుంటున్నారు అందరూ కూడా సో ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆయన పాజిటివ్ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచి జరగాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సార్ వీ ఆలర్ యువర్ జిన్న మూవీ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎంటే టీమ్